বাংলাদেশে নির্বাচন প্রশ্নে যুক্তরাষ্ট্র এবং ভারত তাদের স্বার্থ এক এবং অভিন্ন শেখ হাসিনাকে যে মেসেজ দেওয়া হবে ভারত থেকে সেই বিষয়ে ভারত এবং যুক্তরাষ্ট্র একটা মোটামুটি একক সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে বলে সংবাদ দিয়েছে দ্য টেলিগ্রাফ বাংলাদেশের জানুয়ারি টোয়েন্টি টোয়েন্টি ফোরে যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে দর্শক মন্ডলী শুভেচ্ছা নেবেন আমি হিরা খান আছি আপনাদের সাথে বন্ধুরা নির্বাচন নিয়ে আগামী মাসে আমাদের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে যুক্তরাষ্ট্র এবং ইন্ডিয়া মিলে একটা বার্তা দেবে ভয়ঙ্কর কিছু তথ্য দিয়েছে সাংবাদিক সায়েদ আলম ভাই তার সেই তথ্যগুলো দেখব যে আমাদের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে কি বার্তা দেওয়া হবে এ সম্পর্কে আলোচনা করেছে সায়েদ আলম ভাই সাংবাদিক তার সেই তথ্যগুলো দেখব কথা বাড়াবো না আমরা চলে যাব স্ক্রিনে তার আগে ছোট্ট একটা রিকোয়েস্ট যারা আমার এই চ্যানেলে নতুন আসে অবশ্যই আমার এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকার বেল বাটন অন করে দেবেন কথা বলাচ্ছি না আমরা চলে যাব স্ক্রিনে বাংলাদেশে নির্বাচন প্রশ্নে যুক্তরাষ্ট্র এবং ভারত তাদের স্বার্থ এক এবং অভিন্ন শেখ হাসিনাকে যে মেসেজ দেওয়া হবে ভারত থেকে সেই বিষয়ে ভারত এবং যুক্তরাষ্ট্র একটা মোটামুটি একক সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে বলে সংবাদ দিয়েছে দ্য টেলিগ্রাফ বাংলাদেশের জানুয়ারি টোয়েন্টি টোয়েন্টি ফোরে যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে সে নির্বাচনে ভারত এবং যুক্তরাষ্ট্র মিলে একটা ব্রড কনসেনসাস একেবারে বৃহৎ ঐক্যমত পৌঁছেছে যে বাংলাদেশের নির্বাচনটা কি হতে হবে ফ্রি অ্যান্ড ফেয়ার ইলেকশন কমিশনকে পুনর্গঠন এবং এই চীনের যে প্রেজেন্স সেটাকে বাংলাদেশ শেখ হাসিনাকে ওয়াদা করতে হবে চীনের প্রেজেন্স বন্ধ হবে এবং ইসলামী মিলিট্যান্ট অর্থাৎ প্রো কমিউনাল কমি গোষ্ঠী জাতীয় এই সংবাদটি তারা ছেপেছে এটিও সূত্র বিহীন একটি সংবাদ সুতরাং এটা এখানে রাজনৈতিক দলের প্রতিক্রিয়া দেওয়ার কিছু নেই যতক্ষণ না পর্যন্ত তারা কোনো আনুষ্ঠানিক মুখপাত্রের মুখ থেকে কোনো স্পষ্ট অবস্থান শুনছে সেটা শুনতে আমাদের হয়তো সেপ্টেম্বর পর্যন্ত অপেক্ষা করা লাগতে পারে আছে শেখ হাসিনার সরকারের অভ্যন্তরে সেটাকে কিভাবে নির্মূল করতে হবে এটি নিয়ে নানা রকম কথা আছে এখানে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কোনো বিষয় নেই নেই শেখ হাসিনার পদত্যাগের বিষয় কিন্তু ফ্রি অ্যান্ড ফেয়ার ইলেকশন বলতে ভারত যেটা বুঝায় আর যুক্তরাষ্ট্র যেটা বুঝায় বিস্তর তফাত আছে ভারত এবং যুক্তরাষ্ট্র শুধু তো না পশ্চিমা বিশ্ব বলতে আমরা ইউরোপের কথাও বলি সুতরাং এই সমস্ত বিষয় নিয়েই আজকের নিউজ এক্সটেন সাথে আমি একটু আলোচনা করব সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি শাহেদ আলম সেপ্টেম্বর মাসে যখন শেখ হাসিনা যাবেন ভারতে মোদীর সাথে বৈঠক করতে তখন শেখ হাসিনাকে কি নির্বাচনী বার্তা দেওয়া হবে সেটি মোটামুটি তারা প্রস্তুত করেছে বলেছে ইন্ডিয়ান স্ট্যাবলিশমেন্ট ইজ লাইকলি টু কনভে টু ক্লিয়ার মেসেজেস টু বাংলাদেশ প্রাইম মিনিস্টার হাসিনা ডিউরিং হার ডেলি ভিজিট নেক্সট মান্থ টু জি টোয়েন্টি ইভেন্টস জি টোয়েন্টি আগামী মাসে সেই সম্মেলনে যোগ দিতে শেখ হাসিনা যাবেন এবং সেই যাওয়ার সময়ই মোদীর সাথে তার একটা আনুষ্ঠানিক বৈঠক হবে সেখানে বাংলাদেশের শেখ হাসিনাকে তারা ইন্ডিয়ার অবস্থান জানাবে কি সেই অবস্থান ক্লিয়ার দুইটা মেসেজ দে দ্য আপকামিং জেনারেল ইলেকশন ইন বাংলাদেশ মাস্ট বি ফ্রি অ্যান্ড ফেয়ার অ্যান্ড দ্যাট হার আওয়ামী লিগ উইল হ্যাভ টু পার্জ অল প্রো চাইনিজ অ্যান্ড প্রো ইসলামিস্ট লিডার্স অ্যান্ড চুজ নন কমিউনাল অ্যান্ড পপুলার ক্যান্ডিডেটস বলেছে আওয়ামী লীগের ভিতর থেকে যারা কমিউনাল অর্থাৎ সাম্প্রদায়িক রাজনীতি করে এদেরকে বের করে দিতে হবে প্রো ইসলামিস্ট দিকে যাওয়া যাবে না প্রো চাইনিজ কোনো অ্যাক্টিভিটিস করা যাবে না আর ইলেকশন হ্যাজ টু বি ফ্রি ফেয়ার অ্যান্ড পিসফুল ফ্রি ফেয়ার ইলেকশন বলছে যে প্রো চাইনিজ এলিমেন্টের ব্যাপক উপস্থিতি তারা দেখেছে এবং সরকারের মধ্যে এবং মন্ত্রীদের মধ্যে এমপিদের মধ্যে যারা আছে তারা প্রো অ্যান্টি হিন্দু এবং প্রো ইসলামিস্ট এখন এটা বলতে তারা কি বুঝিয়েছে আমি নিজেও একটু বোঝার চেষ্টা করছি এমন হতে পারে যে বাংলাদেশে যেসব সংখ্যালঘু নির্যাতন ঘটেছে এমন হতে পারে যেসব বাংলাদেশে যেসব হিন্দুদের সম্পত্তি দখলের ঘটনা ঘটেছে আপনার নিশ্চয়ই নানান রকম স্ট্যাটিস্টিক্স দেখেন আইন ও শালিশ কেন্দ্র এবং অন্যান্য হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের যে ষাট শতাংশ ঘটেছে আওয়ামী লীগ কর্মীদের হাতে নেতা কর্মীদের হাতে সুতরাং সেটাও একটা বিষয় হতে পারে নাহলে তারা স্পষ্ট করে হয়তো বলতো যে বিরোধী দলের সাথে প্রো ইসলামিস্টদের যোগাযোগ এবং হেভি প্রেজেন্স নাম্বার দুই তারা বলছে বোথ সাইড হ্যাজ এগ্রিড ইকুইভোকালি দ্যাট দ্য ইলেকশন কমিশন ইন বাংলাদেশ হ্যাজ টু বি এম্পাওয়ার্ড অ্যান্ড কন্ডিশনস ফর ফ্রি অ্যান্ড ফেয়ার পোলস টু বি কন্ডাক্টেড আন্ডার দ্য মনিটরিং অফ ইন্টারন্যাশনাল অবজারভার্স হ্যাভ টু বি ক্রিয়েটেড ইন্ডিয়া হ্যাজ প্রমিস টু টেক দিস আপ দ্য ইস্যু ফ্রি অ্যান্ড ফেয়ার পোলস ডিউরিং হাসিনাস ভিজিট আমেরিকা এখানে বলছে যে আমেরিকা চাপ দিচ্ছে ইলেকশন কমিশনকে এম্পাওয়ার্ড করতে হবে অর্থাৎ এটা পুরোনায় শক্তিশালী কিংবা পুনর্গঠন কিছু একটা এবং সেখানে 
এই ইলেকশন হতে হবে আন্ডার মনিটরিং অফ ইন্টারন্যাশনাল অবজারভার আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের যেসব অবজারভাররা পর্যবেক্ষক আছে তাদের উপস্থিতিতে হতে হবে ভারত এই মেসেজটা গ্রহণ করেছে গ্রহণ করেই বলছে ইলেকশন হ্যাজ টু বি ফ্রি অ্যান্ড ফেয়ার ইলেকশন আমরা আপনারা যদি আমি ভিডিওতে এত দীর্ঘ আলোচনা হয়তো আপনারা পছন্দ করবেন না আমি আমার কমেন্টস বক্সের লিঙ্কটা দিয়ে দিব আপনারা দেখে নিয়েন আদেশে এই সরকারের টিকে থাকার জন্য আগামী সরকার ব্যবস্থায় টিকে থাকার জন্য একটা দেশের সমর্থন তারা সর্বাগ্রে চাইছে সেটি হলো আর কেউ নয় সেটি হলো ভারত কিন্তু ভারত দেখা যাচ্ছে যে বরাবরই খুব নিশ্চুপ রয়েছে এবং এখনো পর্যন্ত তারা কোনো কথা বলছে না মাঝে মধ্যে এদিক দিয়ে ওদিক দিয়ে দু একটা পররাষ্ট্র মুখপাত্র পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র যেসব বক্তব্য শুনি তাতে তারা বলে যে না ঠিক আছে বাংলাদেশের নিয়ম অনুযায়ী নির্বাচন হবে বাংলাদেশের ইলেকশন বাংলাদেশি জনগণই ঠিক করবে অর্থাৎ স্পষ্ট বোঝা যায় যে বাংলাদেশের নির্বাচন নিয়ে এবার আর ভারত হস্তক্ষেপ যেন না করতে পারে সেজন্য যুক্তরাষ্ট্রের প্রচণ্ড চাপ আছে ভারতের উপরে এবং ভারত একটা পর্যায়ে মেনে নিতে বাধ্য হয়েছে যে তারা যুক্তরাষ্ট্রের চা অনুযায়ী কাজ করবে এইবারের বাংলাদেশের নির্বাচনটাকে ফ্রি অ্যান্ড ফেয়ার করতে এখন ফ্রি অ্যান্ড ফেয়ার তো যুক্তরাষ্ট্র বলছে সরকারও বলছে কিন্তু বাংলাদেশের ফ্রি অ্যান্ড ফেয়ারের সাথে যুক্তরাষ্ট্রের ফ্রি অ্যান্ড ফেয়ারের অনেক অমিল আছে অমিল আছে বলে প্রধানমন্ত্রী বারবার বলছেন যে তারা কেন আমাদের নির্বাচন নিয়ে এত মাটা ঘামাচ্ছে একদম দাড়ি কমা পর্যন্ত বলে দিচ্ছে যে এটা করতে হবে ওটা করতে হবে এবং ভারতের এই যে টেলিগ্রাফের প্রতিবেদন যে তারা বলছে ইলেকশন কমিশনকে এম্পাওয়ার করতে হবে এবং এমনভাবে করতে হবে যেন ইন্টারন্যাশনাল অবজারভারদের সামনে নির্বাচনটা হয় সুতরাং বোঝা যাচ্ছে যে যুক্তরাষ্ট্রের চাপ একটা এটাকে বলে অ্যাকিউট এবং একদম খুবই নিশ্চিত সেই চাপকে কাটিয়ে ওঠার জন্য বর্তমান সরকার যেটা সহজ পন্থায় না যে পুরা যুক্তরাষ্ট্র বিরোধী একটা যুদ্ধ ঘোষণা করেছে প্রত্যেকটা দিনই আমরা শুনছি যুক্তরাষ্ট্র বিরোধী তাদের এই কথাবার্তা এবং হুঙ্কার সখ্যদ রাষ্ট্রের প্রধানের মুখ থেকে যেটি যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রীয় পলিসির বাইরে যে কোনো দেশের রাষ্ট্রপ্রধান যদি তার বক্তব্য একেবারে সরাসরি বিরোধিতা করে তারা সাথে সাথে কিংবা খুব শীঘ্রই এটার প্রতিবাদ জানা না কিংবা রিয়াকশানস করে না কিংবা রাষ্ট্রদূতকে দেখেও তলব করে তার ব্যাখ্যা চায় না যুক্তরাষ্ট্রে যেটা করার সেটা তাদের ফরেন পলিসি অনুযায়ী করে এবং একটা প্রসেস দীর্ঘমেয়াদী প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে হয় সুতরাং তাদের শেখ হাসিনার কাছে তাদের স্পষ্ট মেসেজ যে এবারে নির্বাচন হতে হবে সবার কাছে গ্রহণযোগ্য উন্মুক্ত অবাধ সেই মেসেজটা সরকার গ্রহণ করেনি না করেই পাল্টা সব যুক্তি দিচ্ছে এবং পাল্টা আঘাতের প্রস্তুতি নিচ্ছে এখন ভারত সেপ্টেম্বরে যেই মেসেজটা দিবে সরকারকে সরকার সেই মেসেজ নিবে কি না নিজের মতো করে আগাবে সেটা সময় বলে দিবে আমি খুব বেশি স্পেকুলেশনে যাচ্ছি না যদি বিএনপির যে জোট ছিল চার দলীয় ঐক্য জোট এবং এবারে নির্বাচনে জামায়াতকে ছাড়া তাদের এই আন্দোলন চলার পরে কিছু বিজ্ঞজন এবং সাধারণ মানুষ এমনকি জামায়াত ইসলামের অনেক কর্মীরা অনেক হতাশ হয়েছিলেন অনেক কষ্ট পেয়েছিলেন এবং এখনও পাচ্ছেন যে বিএনপি তাদেরকে এইভাবে না জানিয়ে কাজগুলো করছে সেই সময় বিএনপির এই অবস্থান নিয়ে অনেকেই অনেক রকম কথা বলেছে কিন্তু বিএনপি যে একটা ম্যাচিউর পলিটিক্স করছে কিংবা তারা যে ইন্টারন্যাশনাল কমিউনিটির এই অবস্থান বিশেষত ভারতের এই অবস্থানটা তারা জেনে এবারে তাদের নির্বাচনী কৌশল যে পরিবর্তন করেছে সেটি নিশ্চয়ই এই সব সংবাদের মধ্য দিয়ে বেরিয়ে আসছে না হলে একবার চিন্তা করুন যে যদি আজকে বিএনপি এবং জামায়াত একসাথে জোটবদ্ধ আন্দোলন করত এবং তারা এই মিছিল মিটিং করত তাহলে এই আনন্দবাজার যেই রিপোর্টটি দিয়েছে যে ভারতের উদ্বেগ কোথায় বাংলাদেশকে নিয়ে বাংলাদেশের মানুষের চাওয়া কি ফ্রি অ্যান্ড ফেয়ার ইলেকশান তো ফ্রি অ্যান্ড ফেয়ার ইলেকশান হলে শেখ হাসিনার বিদায় হবে এটি নিশ্চিত আর একটা হলো শেখ হাসিনার বিদায় হলে বাংলাদেশে যারাই রাজনীতি করছে চাপের মধ্যে থেকে সেটা জামায়াত ইসলাম হোক ইসলামী হোক দল হোক তারা এত চাপ আর এই তাদের সইতে হবে না তারা নিশ্চয়ই একটা মুক্ত পরিবেশে রাজনীতি করার সুযোগ পাবেন সুতরাং জামায়াতের সামনে উদ্দেশ্য কি মুক্ত পরিবেশে রাজনীতি করা নাকি বিএনপির সাথে জোটবদ্ধ থাকা মুক্ত পরিবেশেই যদি রাজনীতি করা তাদের আকাঙ্ক্ষা হয়ে থাকে তাহলে বিএনপির সাথে যে তাদের এই জোট নেই সেটাতে খুব বেশি কষ্ট এবং মাঠে আক্রমণাত্মক বক্তব্য এগুলো দিয়ে পরিস্থিতির পরিবর্তন করা কতটা সমীচীন হবে নিশ্চয়ই জামাত নেতৃবৃন্দ ভেবে দেখবে নিশ্চয়ই বিএনপিও ভেবে দেখবে যে আদৌ তারা আপাতত আর জামাতের সাথে কিংবা ইসলামী প্রো ইসলামী দলগুলোর সাথে কঠোর নির্বাচনী ঐক্যে যাবে কি না কেননা এবারের নির্বাচনটা অবশ্যই আপনারা বুঝতে পারছেন যে দেশি 
যতটা না বিদেশি মানুষের আগ্রহ অনেক বেশি সুতরাং এই বিদেশি উন্নত গণতান্ত্রিক বিশ্ব সেটা আমেরিকা ইউরোপ কিংবা অন্যান্য সব দেশকেই এই বিএনপির আন্দোলন সম্পর্কে নেগেটিভ কথা বোঝানোর জন্য একটা এলিমেন্টই যথেষ্ট সেটা হলো যে বিএনপি চরম ইসলামপন্থর রাজনীতিকদেরকে নিয়ে রাজনীতি করে এবং তারা ভাঙচুর করে পেট্রোল বোমা ফুটায় জঙ্গি জঙ্গি গোষ্ঠী এইসব নানান রকম রেটোরিক আমরা সরকারি দলের মুখ থেকে শুনেছি এবং সেটা ভারতে বিশ্বাস করে এবং ভারতকে এই সরকারের যত অনৈতিক কর্মকাণ্ডের পেছনে বৈধতা দেওয়ার জন্য শেখ হাসিনা পেয়েছে এই কারণে এই একটাই যুক্তি দেখিয়ে যে আমি চলে গেলে কিন্তু এখানে ইসলামী জঙ্গি গোষ্ঠী দখল করে নিবে তোমার নিরাপত্তা নিশ্চিত নষ্ট হবে আমি চলে গেলে কিন্তু জামাত ইসলামী ক্ষমতা আসবে বিএনপির ঘাড়ে চড়ে এবং তোমার নিরাপত্তা নিশ্চিত হবে জামা ভারত এইটা বিশ্বাস করে নরেন্দ্র মোদী চরম হিন্দুত্ববাদী সংগঠন এবং তারা চরম সাম্প্রদায়িক সংগঠন এবং তারাও চরম ধর্মভিত্তিক রাজনীতি করে কিন্তু তারা ওই যে এক কাক আর এক কাকের মাংস খায় না সেটা হলো যে তারা একটা চরম ধর্মান্ধ একটা রাজনৈতিক দল কিন্তু তারা চায় না বাংলাদেশে একটা ধর্মান্ধ রাজনৈতিক গোষ্ঠী ক্ষমতায় আসুক সুতরাং ভারতের যে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে প্রভাব প্রতিপত্তি ক্ষমতা আছে সেই ক্ষমতা দেখিয়ে বাংলাদেশের বিএনপি এবং অন্যান্যদেরকে রাজনীতির ক্ষমতায় আসার পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিতে এতদিন যে ভূমিকা রেখেছে ভারত তার একটা কারণ সেটা দেখিয়ে বলেছে যে এইখানে হচ্ছে প্রো ইসলামিস্ট অর্থাৎ ধর্মান্ধ শক্তি কিংবা মৌলবাদী শক্তি প্রো ইসলামিক শক্তি ক্ষমতা আসবে জঙ্গিবাদ মাথা ছাড়া দিবে তো এবার যেহেতু বিএনপি একলা আন্দোলন করছে সুতরাং এই কনসার্নটা অর্থাৎ উদ্বেগটা তাদের বিএনপিকে নিয়ে আছে কিন্তু অতটা নেই বলেই নানান রকম বিশ্লেষণে প্রতীয়মান হচ্ছে আমি এবং এইটার মধ্য দিয়ে এটাও আমি বলতে চাই যে যারা বিএনপি এবং জামায়াতের একসাথে আন্দোলন নিয়ে নাখোস কিংবা একসাথে থাকা নিয়ে জোট ভেঙে যাওয়া নিয়ে নাখোস তারা নিশ্চয় এইসব রাজনৈতিক গতিপ্রবাহের মধ্যে দিয়ে একটা বার্তা পাচ্ছেন যে না সময়ের প্রয়োজনে এই জোট ভেঙে দেওয়াটা কতটা জরুরি ছিল কিংবা দরকারি ছিল কি না নিশ্চয়ই যুক্তরাষ্ট্র জামাত ইসলামীকে সন্ত্রাসী সংগঠন হিসেবে কিংবা উগ্র ইসলামী সংগঠন হিসেবে দেখে কি না এটার ব্যাপক এইটা নিয়ে নানান দ্বিমত আছে কেননা যুক্তরাষ্ট্র জামাতের সাথে মিটিং করছে যুক্তরাষ্ট্রের দূতাবাসে জামাত আমন্ত্রণ পাচ্ছে ইউরোপীয় ইউনিয়নের প্রতিনিধি দল জামাতের সাথে মিটিং করছে সুতরাং এই বিষয়গুলো অনেক ধোঁয়াশা আছে নিশ্চয়ই সময় যত যাবে তত এই ধোঁয়াশা কাটতে থাকবে আমি আজকের নিউজ এক্সটেনশানে আশা করি ভালো লেগেছে আপনাদের একটা ব্যক্তিগত অনুরোধ বাংলায় ফুটিউবের এই জি ডট জন্য বিশ্লেষণ উপস্থাপনা যদি আপনার ভালো লাগে তাহলে এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন আর ফেসবুকে ফলো করবেন ফেসবুকেও সাবস্ক্রিপশান অপশান আছে আপনারা সেই বাটনটিও চাপ দিতে পারেন তাহলে কি হবে আমি এই ধরনের আলোচনা এবং বিশ্লেষণগুলো নিরন্তরভাবে আপনাদের সামনে হাজির করতে পারবো যেন আপনারা তথ্যের দিক থেকে একটুখানি হলেও এগিয়ে থাকেন এবং নিজেদের মধ্যে একটা সমীকরণ টানতে পারেন আমি অন্তত সেই জায়গায় আপনাদেরকে সহযোগিতা করার জন্য আমার এই কার্যক্রম অব্যাহত রাখব আপনাদের সহযোগিতায় সবাই ভালো থাকবেন সাইদ আলম ভাই যে তথ্যগুলো দিয়েছে আমরা দেখতে পেয়েছি আমাদের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে যে বার্তাটা দেওয়া হবে এই সম্পর্কে আলোচনা করেছে সাইদ আলম ভাই বন্ধুরা আসলেও যে তথ্যগুলো পেয়েছেন এ সম্পর্কে আপনাদের কি বলার আছে অবশ্যই আপনারা মেসেজ করে জানাতে পারেন ভালো থাকবেন আসসালামু আলাইকুম